Every day I test it, y'all. Oh, I'm going to <笑>我买了两个 这个从这里面进去<笑> 一个新的这是你的抹茶我们在银座六层上面有一个餐厅铁板烧看着很不错的我发现银座这上面还不错什么都有啊喝完咖啡来吃个铁板烧它套餐里面就含各种各样的有海胆什么的你看可以看到这个是一万两
。在东京的那些铁板烧就是肉为主的，他们家就是有鲍鱼啊，有各种各样的。但是就是他们家如果预定的话，你务必要提前最少最少的一天到两天来预定。啊、晚上。满基本上预定不到。对。我们经常就是为了喝杯咖啡排一个大长队，好累啊！在日本排队这个很正常化啊。奶酪 cheese。哦，真的是奶酪，这个感觉有点回到瑞士了。这不就是意意式的那个叫什么奶酪番茄吗？再加上披萨。这家店其实最大的特点就是不光是只只有烤肉嘛，它的铁板烧当中还有很多别的不同的。很多不同的东西。因为好久没吃西餐了，好香啊！牛肉来了。你看它每一道每一道，别管是铁板的牛肉还是铁板的鱼，它的摆盘都是很好的。你看，比较考究。看这个肉还不错，这肉正好的，它的那个软硬程度是刚刚好。对，就日本人吧，他不会特别生，你看他不会见血，但是他一定得是粉红肉这个。然后他也配了胡椒和海盐，我这个刀稍微难使一点。嗯。好吃，这肉很好，和牛啊，和牛是真肥啊，这油脂特别多。都是做成了五成熟以下，就五成熟、三成熟到五成熟之间、嗯，那时候好像它的分泌的油脂是分泌的最好的。真好吃，确实好吃啊，和牛，怪不得是世界上最顶级的牛肉，棒！哇，来了碗米饭啊。米饭所以日本人好像太爱吃米饭了，要不吃米饭，感觉好像没吃饭，是不是？薛丽红汤泡饭，鱼汤泡饭，怎么样啊？这个味道有点不太能想象啊！哇，出奇的鲜美。那大部分在日本喝咖啡，好像都是手冲类的比较多，然后还有那个红西湖啊，什么呃意式那个 espresso 那个压榨那个壶特别多。对对嗯就是用咖啡机打出来的，极少。你像咱们在意大利，那简直就是走到高速上来讲，一个大机器，一个大机器十几个头啊，对，然后就一个 espresso， 啪啪啪，咣咣啪啪啪，七毛一杯，咔，站着喝完就走。但在在那个日本，就是表参道啊，什么还有那个代官山那好多特别潮的咖啡店，都是手冲类的，或者是都是那种就是你知道吧，现场人工给你冲的那种。我们还有我们的朋友说，山里娃已经炸毛了。对，然后就说我应该焗油了。确实，我这头发跟日本人比啊，就是完全不够精致。你知道怎么区分就是日本人和中国人吗？就是看他的头发，中国人头发就有点不拘小节，然后日本人他们那个头发都很精致，弄个卷儿啊。因为他们我在商场看见，到时候我会带两个回去，就是超迷你的这种小的发夹，是随地，我呀夹一下这样的，然后弄得好像很卡哇伊。发现有一个问题，就是那天我们在京都。就是看到下那么大的雪，然后特冷天，咱们都戴帽子。戴帽子全是外国人，日本人不戴帽子。女孩从来不会戴帽子，我跟你说吧，会影响他们的发型。这是我们套餐甜品是吧？对，这也太大了，这甜品。哇、哦。还有各种，这两个冰激凌，这是冰激凌，这是巧克力球，好像有一个是摩摩斯手可拉。哦。我、哦、看还有这样的甜点车。啊。三杯。山里娃有点吃不动了，我吃我已经吃不动了。<笑>我觉得这个甜品对我来说是个灾难。哇哦，真的满满的仪式感。这不就是泡芙冰激凌，香草泡芙。说句实话，这个套餐里的甜品还真是挺精致的、啊，非常丰富啊。而且这个像这个派呀、啊、这些东西，嗯，都可以的。这是咖喱类，确实有一种像回到欧洲的感觉啊。这是法国那个波尔多那个，咖喱类。跟朋友约好了去吃河豚鱼，这是在日本新买了一件大衣，我觉得还挺适合我的 ，oversize。今天来表参道吃一家东京最有名、最早的一家河豚的专门料理，这家店叫选品，它这个好几层啊。今天定了位置进去吃河豚一品料理，这就是他们家选品、哦。嗯，但是也是需要提前预定的。这。进门上三层，对，其实原本我们想给大家看到更多的古迹和更多的东西，但是没想到我们在东京的大多数探店当中，都体现的更多的是一些美食文化哈。对，美食比较多，因为东京说句实话，真的没有什么古迹好转，大部分都是现代化，对吧？所以就是吃。
一个后面的厨房、嗯。这家店据说有一家它的当地的特饮，一家名饮啊。我们这火焰的鱼鳍，鱼鳍 s a 三点八和酒永远不分家。呃，日本人吃饭的话，先会先点一个餐前酒，一般是啤酒会多一些，还有各种各样的日本酒，然后很多很多很多酒。鱼鳍 sake， 这就是河豚鱼的鱼鳍，都不浪费，每一部位都不浪费。看这个香特香，进进的这个酒里，这是清酒加上。呃，鱼鳍，然后混合出来的一种味道。对，呃，这个味道我还真的很难以想象啊。四十三十秒就可以喝了。可真的是河豚味儿，很鲜，然后又带着 sake 的那种清香，特别不一样。这个，哇，建议你们一定得尝一尝。这个真的海浪的鱼鳍 sake 是一千四百五十刀，然后如果是养殖就是八百八。你们猜我们这杯是养殖的还是野生的？三<笑>杯。河豚生吃，河豚鱼片，晶莹剔透。河豚有好多种吃法，其中河豚的最主要的一种吃法就是打巴球吃法，真好吃。它这又一个汤，特别嫩。嗯，你看还有河豚鱼的鱼皮，半的鱼皮，看，凉拌河豚鱼皮，非常清淡，好吃，很赞。这是鱼肉煎的。配的小辣椒，还有很精致的小红薯，然后挤点柠檬汁然后蘸着椒盐配的椒盐。嗯，它这个是套餐制，一道一道的。河河豚肉是本身是很好吃的，非常好吃的。上了个大大纸壳子，一个大篮子。啊，怎样这样？小热水，热水火锅。很多好的日料店，他们大量的会使用金箔。你看他会将这个东西会怎么去处理？哎、呃，怎么说呢？火锅，那火锅蘸料好棒啊！里面有，哦，这红萝卜、白萝卜，哇，这个好清淡，这种就是去火。我们专业人士说的，这是红萝卜的原因是放了豆瓣酱，拌起来的。霞浦，霞浦，霞浦，金箔纸鱼胶寿喜锅，哇、嗯 wow, ，very nice， nice， 这真的是个鱼鳍，我可以捞出来给大家看，看了吗？烧过的、这个。你觉得现在的味道还 OK 吗？还好吗？好，非常好喝这个、嗯。这个是有程序的，要先煮带骨头的鱼，然后煮一个煮这个香菇和豆腐，然后最后才煮的鱼片。盘子这好好吃，太嫩了。这汤特别清淡，你看这清汤，嗯，香菇是鲜的，好滑，很好吃。哇，这锅是高汤的吧？真棒！你看那白菜是绿色和黄色，超级清淡。你吃的是它的一个原汁原味的感觉。嗯，这是那个鱼鱼肉，最上面的那个。啊，真香！好弹，还好吃。我感觉这一锅暖暖的，特别好，而且特别鲜美。这是我们要呃做粥是吧？社会友勇哥啊，为我们亲自料理。嗯、在不会说话的时候，你看这个，先把水烧开，先去打鸡蛋啊，他妈够啊！打鸡蛋的方法跟棍棍是一样的，一定要顺着走。对。别老跟我抢，这是我们社会勇，做事儿人狠话不多，你们不许他话，小心啊，小心，嗯，听喝就行。开了之后，开了之后，放一勺咸盐，咸盐，一些桂子。酱油，再来一点，酱油，再来点糖度，嗯，搜着，酱油。这个粉丝就留到最后，我们米放在一起，特别香。
。欢迎来到日本啊！这个蛋好棒，粥蛋。啊，它是用这个鸡蛋和这个粉丝，还有这个过往的这个汤，然后直接就是搭合在一起的，好鲜美，而且这个本身这个汤就是特别胶质，这个料理太棒，值得尝试。然后小点冰淇淋上啦，这个是花生的，这是柚子，都很清淡，每人一个，这河豚正好，清淡。花生的，这是花生冰淇淋，也好吃。嗯，好。好，我们的河豚吃完了，太赞了。这个绝对值得体验，尤其是来东京一定要吃一品河豚料理，特别清淡的料理。我相信你们喜欢那种大油大肉，